محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں قیام دارالعلوم دیوبند کی سرگزشت پیش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام کب اور کیسے ہوا اس کا طریقہ کار کیا تھا کس پس منظر میں ہوا اور اس وقت ملک کی صورت حال کیا تھی کن بزرگوں کے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھی گئی مذکورہ والا سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سن اٹھارہ سو ستاون کے خونی انقلاب میں جب دہلی اجڑی اور اس کی سیاسی وساط الٹ گئی تو دہلی کی علمی مرکزیت بھی ختم ہو گئی اور علم و دانش کا کاروا وہاں سے رخت سفر واندنے پر مجبور ہو گیا اس وقت کے اہل اللہ اور خصوصیت سے ان بزرگوں کو جو اس خونی انقلاب سے خود بھی گزر چکے تھے یہ فکر و استراب لاحق ہوا کہ علم و معرفت کے اس کاروا کو کہاں ٹھکانا دیا جائے اور ہندوستان میں بے سہارا مسلمانوں کے دین و ایمان کو سنبھالنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے خوش قسمتی سے اس وقت اس راہ عمل کے مذاکروں کا مرکزی مقام دیوبند کی مسجد چھتا تھی یہ وہی مسجد ہے جس میں حضرت حاجی عابد حسین صاحب اور حضرت مولانا رفیع الدین صاحب علیہ الرحمہ قیام پذیر تھے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ بھی ورود دیوبند کے موقع پر اسی مسجد میں قیام فرماتے تھے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی سسرال اسی مسجد چھتا کے قریب محلہ دیوان میں واقع تھی اس لیے اکثر یہاں تشریف آوری ہوتی رہتی تھی بلکہ اس وقت تک وہ دیوبند کو وطن ثانی بنا چکے تھے اس طرح ان بزرگوں میں کمال درجہ کا ربط و ضبط قائم ہو گیا علاوہ ازی دیوبند میں حضرت مولانا مہتاب علی صاحب حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب علیہ الرحمہ سے بھی مودت و محبت کا رشتہ قائم تھا چنانچہ ان حضرات کے وقت کا اکثر حصہ مسلمانوں کے علمی و دینی ورثہ کی بقا و ترقی اور ملی تحفظ کی فکر میں صرف ہونے لگا اس وقت بنیادی نقطہ نظر یہ قرار پایا کہ مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدار رکھنے اور ان کی ملی شیرازہ بندی کے لیے ایک دینی و علمی درسگاہ کا قیام ناگزیر ہے اس مرکزی فکر کی روشنی میں ان حضرات نے یہ طے کیا کہ اب دہلی کے بجائے دیوبند میں یہ دینی درسگاہ قائم ہونی چاہیے لیکن یہ مدرسہ قائم کیسے ہو اور اس کا طریقہ کار کیا ہو برطانوی تسلط کے بعد اوقاف کی ضبطی اور عمرہ و نوابان کی بربادی کی وجہ سے کسی اسلامی تعلیم گاہ کو کس طرح چلایا جائے یہ بات بھی شاید ان بزرگوں میں زیر بحث ہوگی حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے اصول ہشتگانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے کو عوامی چندے کی بنیاد پر چلائے جانے کا فیصلہ ہوا ناظرین کرام سوان مختوطہ کے حوالے سے سوان قاسمی میں لکھا ہے کہ چندہ کی فراہمی کے سلسلے میں سب سے پہلے جس شخصیت نے عملی اقدام کیا وہ حضرت حاجی عابد حسین علیہ الرحمہ تھے ایک دن بوقت اشراق رومال کی جھولی بنا کر آپ نے اس میں تین روپے ڈالے اور چھتا مسجد سے تنے تنہا مولانا مہتاب علی علیہ الرحمہ کے پاس تشریف لائے جنہوں نے چھ روپے عنایت کیے اور دعا کی پھر بارہ روپے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اور چھ روپے حاجی فضل حق صاحب نے دی پھر وہاں سے اٹھ کر آپ حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب علیہ الرحمہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فوراً بارہ روپے دیے اور حسن اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی دیوبندی وہاں موجود تھے ان کی طرف سے بھی بارہ روپے عنایت کیے وہاں سے اٹھ کر یہ درویش بادشاہ صفت محلہ ابو البرکات پہنچے دو سو روپے جمع ہو گئے اور شام تک تین سو روپے یہ قصہ بروز جمعہ دون ماہ ذوالقادہ سن بارہ سو بیاسی ہجری میں پیش آیا بالآخر پندرہ محرم الحرام سن بارہ سو تیراسی ہجری بروز پنج شمبہ مطابق اکتیس مئی سن اٹھارہ سو چھیاسٹھ کو قصبہ دیوبند کی مسجد چھتا کے کھلے سہن میں 
انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں نہایت سادگی کے ساتھ مدرسہ عربی کا افتتاح عمل میں آیا ہے تدریس کے لیے سب سے پہلے جس استاذ کو مقرر کیا گیا وہ حضرت مولانا ملا محمد محمود دیوبندی علیہ الرحمہ تھے اور اس مدرسے کے پہلے طالب علم کا نام محمود حسن تھا جو بعد میں شیخ الہند کے نام سے پوری دنیا میں جانا پہچانا گیا یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس درسگاہ کے سب سے پہلے استاد اور شاگرد دونوں کا نام محمود تھا اس بے سر و سامانی کے ساتھ اس مدرسے کا افتتاح عمل میں آیا نہ کوئی عمارت موجود تھی اور نہ طلبہ کی جماعت اگرچہ بظاہر یہ ایک مدرسے کا بہت ہی مختصر اور محدود پیمانے پر افتتاح تھا مگر در حقیقت یہ ہندوستان میں دینی تعلیم اور اسلامی دعوت کی ایک عظیم تحریک کا آغاز تھا قیام مدرسہ کے چار دن بعد انیس محرم الحرام سن بارہ سو تیراسی ہجری بروز دوشنبہ حاجی سید فضل حق صاحب علیہ الرحمہ کی جانب سے ایک اشتہار شائع کیا گیا جس میں قیام مدرسہ کا اعلان چندہ کی اپیل اور مدرسے کے منصوبوں کا اظہار کیا گیا تھا اشتہار کا متن یہ تھا الحمدللہ کی مقام قصبہ دیوبند زلا سہارنپور میں اکثر اہل حمد نے جمع ہو کر کسی قدر چندہ جمع کیا اور ایک مدرسہ عربی پندرہ تاریخ محرم الحرام بارہ سو تیراسی ہجری سے جاری ہوا اور مولوی محمد محمود صاحب بالفعل بمشاہرہ پندرہ روپے ماہوار مقرر ہوئے چونکہ لیاقت مولوی صاحب کی بہت کچھ ہے اور تنخواہ بسبب قلت چندہ کے کم ارادہ محتمیمان مدرسہ کا ہے کہ بشرت وصول زر چندہ قابل اتمنان جس کی امید کر رکھی ہے تنخواہ مولی صاحب موصوف کی زیادہ کی جاوے اور ایک مدرس فارسی و ریاضی کا مقرر ہو جملہ اہل حمد و خیرخواہان ہند خصوصاً مسلمانان سکنائے دیوبند و قرب و جوار پر واضح ہو کہ جو لوگ اب تک شریک چندہ نہیں ہوئے بدل شریک ہو کر امداد کافی دے ویں اور واضح ہو کہ چندہ مفصلہ فہرست حاضہ کے کہ جس کی میزان کل چار سو ایک روپے آٹھ آنے ہیں دوسرا چندہ واسطے خوراک کو مدد خرچ طلبہ بیرون جات کے جمع ہوا ہے اور سولہ طالب علموں کا صرف جمع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ روز بروز جمع ہوتا جاتا ہے اس میں سے طلبہ بیرون جات کو کھانا پکا پکایا اور مکان رہنے کو ملے گا کتابوں کا بندوبست بھی متعاقب ہوگا نام محتمیمان کے درج زیل ہیں جن صاحبوں کو روپیہ چندہ بھیجنا منظور ہو تو بنام ان کے بزریے خط بیرنگ ارسال فرما دیں رسید اس کی بسے غیر پیڑ بھیجی جائے گی ناظرین یہ اشتہار جہاں ایک طرف چندہ کی اپیل تھی وہیں دوسری طرف اس میں مدرسہ عربی دیوبند کے منصوبوں کا اعلان تھا قیام مدرسہ کے محض چار دنوں بعد شائع ہونے والے اس اشتہار میں مدرسین کے اضافے اسازہ کی تنخواہوں میں معقول اضافہ طلبہ کے لیے پکے پکائے کھانے کا نظم دار الاقامہ کی سہولت اور کتب خانہ کی ضرورت کا بھی اظہار کیا گیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ذہن میں ایک بڑے مدرسے کا خاکہ موجود تھا اس تحریر کے بعد ان چون حضرات کے اسماع گرامی کی فہرست ہے جنہوں نے پہلے مرحلے میں قیام مدرسہ کے لیے تعاون میں حصہ لیا تھا محترم ناظرین دار العلوم کی قیام کی قمری تاریخ پندرہ محرم الحرام بارہ سو تیراسی ہجری ہے کتابوں میں اس کی شمسی تطبیق تیس مئی اٹھارہ سو چھیاسٹھ مذکور ہے لیکن صحیح تاریخ اکتیس مئی ہے کیونکہ دار العلوم کی بارہ سو تیراسی ہجری کی رودات میں قیام دار العلوم کے چار روز بعد انیس محرم الحرام بروز دو شمبہ کو بانیان دار العلوم کی طرف سے اعلان کی اشاعت کا ذکر ہے اور اس میں یوم دو شمبہ کی تصریح ہے اس لحاظ سے یوم تاسیس یعنی پندرہ محرم کا دن 
پنج شمبا یعنی جمرات پتا ہے اور پرانی تحریروں میں پنج شمبا کا ذکر بھی ہے لہٰذا پنج شمبا کے دن کے لحاظ سے شمسی تاریخ اکتیس مئی ہوتی ہے تیس نہیں اور ہماری پرانی کتابوں میں صرف ہجری سن ہی مذکور ہوتا ہے ہجری اور عیسوی تطبیق بعد کے لوگوں نے انجام دی ہے پہلے یہ تطبیق محض ذہنی حسابات کی روشنی میں انجام پاتی تھی جس میں تسامحات کے بہت امکانات تھے الحمدللہ اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے دار العلوم کا سن قیام دار العلوم سے شائع شدہ بعض کتابوں میں اٹھارہ سو سڑسٹھ بھی لکھا ہوا ہے یہ محض تطبیق کی غلطی ہے تیس مئی اٹھارہ سو چھیاسٹھ کی تطبیق بھی ایک تسامو ہے کیونکہ دار العلوم کا یوم قیام جمعرات ہونا تیہ ہے جس دن ہندوستان میں پندرہ محرم الحرام کی تاریخ تھی ہجری تاریخوں میں ایک دن کا فرق عام طور پر ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر ڈیٹ کنورٹر استعمال کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ زیادہ تر سوفٹ ویئر عرب کی ہجری تقویم کے اعتبار سے بنتے ہیں اس لیے ہندوستان والوں کے لیے اس میں ایک دن کے فرق کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے ناظرین کرام حوالہ جات کے لیے آپ تاریخ دار العلوم دیوبند جلد اول صفحہ 148 تا 150 سوانے قاسمی مولانا مناظر احسن گیلانی جل دوم صفحہ دو سو تیس تا دو سو انتیس سوانے قاسمی جل دوم صفحہ دو سو اٹھاون تا دو سو انسٹھ ملاحظہ فرمائیں کیفیت مدرسہ عربی دیوبند بابت بارہ سو تیراسی ہجری صفحہ تین تا چار محترم ناظرین آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ